वेलकम डे स्टूडेंट्स सरोवर्स बायोलॉजी यूट्यूब चैनल थी के तुम्हारे के शागो तुम जानो चाहिए अमित सरोवर लेक्चरर बोटनी मोमेंट से शुरू करें मोहिला कॉलेज मायमुन शिंगो तो आज के वीडियो टी खूबी क्रोशियल एवं गुरुत्वपूर्ण होते जाते तुम्हारे जो नो जारा 2025 पौरी खर्ची एवं जरा एचएससी एसएससी पौरी खर्ची ये छो मात्रो तो ये नोटुन सब्जेक्ट नोटुन टॉपिक बुला तो मधेर का से जाते कोठीन मरे ना होए तुम्हार का से जाते मरे ना होए तुम्ही नोटुन किचु पोर्चो नोटुन जगते शादे पोड़ी चितो होच्चो ये जन्नो कॉलेज डुकर आगे ही तुम्हाके अमी तुम्हार कोर्से शादे पोड़ी चुकुरे दिते जाच्ची अमी आलोचना करुँ बो बायोलॉजी � অধ্যায় ভিত্তিক আমার একটা একটি করে ভিডিও আমি আপলোড দিয়ে দিয়েছি নিলে যাতে তুমি কলেজে যাওয়ার আগেই প্রিপেয়ার্ড হতে পারো মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকো যে কি কি বিষয় তোমাকে পড়তে হবে কি কি বিষয় তোমাকে জানতে হবে কতটুকু পড়তে হবে কিভাবে পড়তে হবে এটা অনেকেরই দাবি ছিল যে অধ্যায় ভিত্তিক একটি সাজেশন বা গাইডলাইন जब वीडियो टक कोबी क्रोशल होते जाते शुरू तक के शेष पर्चन तो देख बे इन्शाल्ला बोटर ने एवं जोलोजी ने मित्र मित्र को टोटल एक्टिव कॉन्सेप्शन पे जाते तो हम लोग प्रथम इंजेक्ट कथा टी बोल बो बोटर ने बायोलॉजी प्रथम अध्याय जैसे कि हम लोग उद्भिद बिगन बोले थे कि तो एटीर बारती अध्याय ये तीन टी अध्याय पढ़ते तुम्हारे ज्योतो दिन समय लग बे रेस्ट ऑफ़ द चैप्टर्स माने बाकी आठ नौटी अध्याय पढ़ते ठीक सेम समय लग बे बाकी अच्छा अच्छी समय लग बे सो ये तीन टी अध्याय होच्छे तुम्हारे शब्दी क्रूशियल अध्याय बोटनीर एवं ये तीन टी अध्याय ते की शब्दी बेशी प्रश्न आशे शब्दी बट आमी जेटा बोलते जाच्छे तो मके शॉर्ट सिलेबस लॉन्ग सिलेबस नहीं ताराएं भाभे जरा आश्ले शुद्ध एक ता एप्लस के दिच्छाए एवं जरा कुन रोको में ऑनर्स पर ग्रेजुएशन करते चाए कि तुम्ही जो दी एडमिशन है भालो करते चाओ तुम्ही शॉर्ट सिलेबस लॉन्ग सिलेबस नहीं भाभे ना मेडिकल पोर्टे चाहिए तो एक नंबर अध्याय नाम होते हैं कोश अब एक गठन और तो सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। अमी शुरू तक के शेष पर जन्तो ये अध्याय टिके भाग कर बो तीन टी धापे। ये तीन टी धापे ये अध्याय में दिक्की की विषय नियालो चना करा है। शेष अमी तुम्हारे लिए कैसे बोल बो। प्रथम जे टॉपिक दा तुम्हारे पूर्ति हो एक नंबर टॉपिक जब कोश जिन्हें स्टार्स लेकि तो कोश आशा लेकि हमने शवाई जनी शवाई जनों जीवित है कठोर ने बंग कैसे रे क्योंकि कोश बोला है किंतु इंटरमीडिएट आरेख तो डिटेल तुम्हें क्यों पढ़ते होंगे तुम्हें क्यों बुझते होंगे निर्दिष्ट परिमाण प्रोटोप्लाज्म शंपनो एवं जोरोप कोश पचिर � जे बस्तु टा जिप देह गठन एवं काजे रखो किसी भी बावड़ी तो है एवं जितने आत्तो प्रजनन चिल और निजे निजे की सृष्टि करते पड़े ताकि हमरा कोश बोल बो एवं इन कोशिल मुद्दे की जो टॉपिक नोटन करे चला आज में तुम्हारे जो नो छेड़ी होती है आ कोश की भावे सृष्टि हुए चिलो प्रथम कोश की भावे पृथ्वी � प्रथम कोष्टी तो ये खाने विभिन्न दौर नेर कॉन्सेप्ट थाक बे जब कोष की भावे ओरिजिनेट हुए चलो आस्केर जे इजे प्रकृतो कोष जी बामा के तुमने देखते पक्षो की भावे आमी पृथ्वी विद्या आस्के ये अवस्थे आश्लम प्रथम कोष जस्ट कोष्टा सृष्टि हुए जरूर तुम्हार एक टी हाइपोथेसिस रोए जे विषय ट तो प्रथम कुछ सिस्टी होर्स में बायोमंडल की शुरू गैस चिलो गैस शुरू मुद्दे गौरशन होए जिकन तक एमिनोसिड सिस्टी होए एवं एमिनोसिड तक परोबोटी तक प्रोटीन होए एवं परोबोटी तक कोशिश सिस्टी हुए चिलो तो कोश की वजह से सिस्टी हुए चिलो इटे जाना पड़ तुम्हाके एक्टिविटी ने जानते होगे कोश आकार एवं आयतन नहीं, तो विभिन्न धोने कोश पाओ जाए, किचु कोश हुए चे, माइक्रोस्कोपिक किचु कोश हुए चे, खाली चुकी तुम्हें देखते पर धोने बड़ो, जब नोट पाके दिन छप्पे बड़ो कोश हैं, अब वो बिल्कुल कोश क्षेत्र जो दे हमने बोली ऐसी तो बिल्कुल रेयर हुए चे, अब जो दे छोटो कोश है कथा हमने बोली, छोटो कोष, बड़ो कोष, दीर्घतम कोष, न्यूरॉन, हैं एगो लाम रखोल बो। तार पर कोष ताशुले आविष्कार हुए चिलो की बाबे क्या आविष्कार करे चिलो कोष? कोष आविष्कार एक कथा जो तू मैं बोलो और रॉबर्ट हो करना वांडा शोभा जनी रॉबर्ट हो कोष आविष्कार करे चिलन जो दियो पौर प्रथम दिके जाना गये चिलो जे रॉबर्ट हो प्राची जेटा मृतो कोष प्राची आर पौर आविष्कार कर अर्पण तुम्हें जानते हो कोष आसले 
বিজ্ঞানের যে শাখায় কোষ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয় সেটাকে কি বলা হয় কোষ বিদ্যা বলা কোষ বিদ্যা বলা হয় তো কোষ বিদ্যার একটা এখানে একটু নতুন কনসেপ্ট রয়েছে কোষ বিদ্যাকে আসলে মডার্ন সায়েন্সে সেল বায়োলজি বলা হচ্ছে সাইটোলজি বলা হয় ইউজুয়ালি কিন্তু মডার্ন সায়েন্স এটাকে কি বলছে এটাকে সেল বায়োলজি বলছে তারপর তোমাকে জানতে হবে কোষ তত্ত্ব অনেক স্টুডেন্টই এখানেই গড়বড়টা করে ফেলে তারা কোষ বিদ্যা এবং কোষ তত্ত্বকে গুলিয়ে ফেলে তারা একই কনসেপ্ট মনে করে বাট দুইটা জিনিস আসলে ভিন্ন কোষ বিদ্যা হচ্ছে যেখানে আলোচনা করা হয় কোষ সম্পর্কে আর কোষ তত্ত্ব হচ্ছে কোষ সম্পর্কে অ্যাজ সেট অফ রুলস কোষ সম্পর্কে অ্যাজ সেট অফ কনসেপ্ট বা একটা হাইপোথিসিস তুমি বলতে পারো কোষ সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে যেখানে আসলে দুজন বিজ্ঞানী ছিলেন স্লেডেন এবং সোয়ান ওনারা আসলে জার্মানির বিজ্ঞানী পরবর্তীতে ওনাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন রুডলভ ভিরসাও বা ভার্সু বলে থাকেন অনেকে ওনারা তিনজন মিলে কোষ সম্বন্ধে কতগুলো কথা বলেছিলেন ওনারা বলেছিলেন যে কোষ হচ্ছে জীবদেহের মৌলিক একক কোষ হচ্ছে সাংগঠনিক একক কোষ হচ্ছে বংশগতির একক হ্যাঁ একটা কোষ থেকে এই পূর্বতন কোষ থেকে নতুন কোষ সৃষ্টি হয় এই কথাগুলো ওনারা বলেছিলেন এই কথাগুলো যেখানে বলা হয়েছিল সেটাই হচ্ছে কোষ তত্ত্ব তো এরপর আমরা যে জিনিসটা দেখব কোষ বিদ্যা এবং কোষ তত্ত্বের পর আমরা দেখব কোষের প্রকার ভেদ অর্থাৎ কোষ কি ধরনের কোষ রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে তোমরা যে বিষয়টা জানতে পারবে কোষ আদি কোষ হতে পারে বা প্রোকেরিওটিক সেল প্রকৃত কোষ হতে পারে বা ইউকেরিওটিক সেল এবং আরেকটা বিষয় রয়েছে নিউক্লিয়াসের উপর ভিত্তি করে আবার এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় সেটা কি আদি কোষ বা কি বলা হয় যেটা প্রোকেরিওটিক সেল আর প্রকৃত কোষ যেটা হচ্ছে ইউকেরিওটিক সেল যেখানে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে প্রকৃত কোষে থাকে না আরেকটি রয়েছে তার অবস্থান এবং কাজ যেটা আমরা বলি যে যদি দেহকোষ গঠন করি সেটাকে আমরা বলি দেহকোষ আর একটা কি বলি জননকোষ গঠনকারী কোষগুলোকে আমরা কি বলি জননকোষ যেটা মিওসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় যেমন শুক্রাণু ডিম্বাণু এগুলো হচ্ছে জননকোষের উদাহরণ এরপর আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে কোষের অঙ্গাণুসমূহ হ্যাঁ অঙ্গাণুসমূহ কোষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গাণু রয়েছে এবং এই অঙ্গাণুসমূহ পড়তে গিয়ে আমরা যেটা দেখব কোষের মধ্যে যে জিনিসগুলো থাকে ধরো একটা কোষ রয়েছে কোষের বাইরে প্রথমেই যে জিনিসটা থাকবে সেটা হচ্ছে কোষ প্রাচীর তো অঙ্গাণুসমূহ পড়ার আগে তোমার আসলে কোষ প্রাচীর সম্বন্ধে একটি ধারণা থাকতে হবে দ্যাট সেল ওয়াল অর কোষ প্রাচীর হচ্ছে কোষের একটা ইউনিক ফিচার যেটা আসলে প্রাণী কোষে কোষ প্রাচীর থাকে না আমরা সবাই জানি এটা উদ্ভিদ কোষের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য কারণ কোষ প্রাচীরটা উদ্ভিদ কোষে থাকে হ্যাঁ তো এই কোষ প্রাচীরটা জানতে হবে তোমাকে কোষ প্রাচীরের পর তোমাকে জানতে হবে কোষ প্রাচীরের নিচে আরেকটা আবরণ থাকে সজীব আবরণ সেটাকে বলা হয় কোষ জিল্লি তার মানে কোষ প্রাচীর হচ্ছে জড় আবরণ আর কোষ জিল্লি হচ্ছে সজীব আবরণ তো এই পরের আবরণটাকে আমরা কি বলতেছি কোষ জিল্লি আর এই কোষ জিল্লির ভিতরে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এটাকে আমরা কি বলতেছি সাইটোপ্লাজম এই সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গাণু থাকবে যে অঙ্গাণুগুলোকে আমরা বলতেছি সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণু এই অঙ্গাণু সমূহ সম্পর্কে তোমাদের একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে এছাড়াও তোমরা এখানে পাবে কোষ প্রাচীর কিভাবে তৈরি হয় এখানে ফ্রাগমোপ্লাস থাকবে ভেসিকল থাকবে সেলুলোস থাকবে কাইটিন থাকবে লিঙ্গিন থাকবে সোভেরিন হ্যামিসেলুলোস উপাদানগুলো থাকবে কোষ জিল্লির ক্ষেত্রে যখন তোমরা পড়তে যাবে তখন তোমরা কতগুলো নতুন নতুন টার্ম পাবে এটাকে আইসবার্গ মডেল কেন বলা হয় এখানে এক ধরনের মুভমেন্ট ঘটে হ্যাঁ ফসফুলিপিডের সেটাকে আমরা ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্ট বলতেছি হ্যাঁ তো এই কোষ জিল্লির গঠনের ক্ষেত্রে যে উপাদানগুলো থাকবে কলেস্ট্রল থাকবে হ্যাঁ এই এই জিনিসগুলো টোটালি জানবো তারপর অঙ্গাণুসমূহের ক্ষেত্রে তোমরা বিভিন্ন ধরনের অঙ্গাণু পাবে এখানে আমরা একটা একটা করে পড়ব প্রথম আমরা কি পড়ব প্রথম আমরা পড়ব হচ্ছে রাইবোজোম রাইবোজোম এমন একটা অঙ্গাণু এই কোষ জিল্লির ভিতরেই থাকে সরি হ্যাঁ কোষ জিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে এই রাইবোজোম গুলো হচ্ছে তোমার একটা ক্ষুদ্র সাব ইউনিট এবং একটা বড় সাব ইউনিট নিয়ে এই রাইবোজোমটা গঠিত হবে মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা থাকবে ধরো এটা থার্টি এস বলা হয় এটাকে কি বলা হয় रोजोम তো প্রোটিন ফ্যাক্টরি কেন বলা হচ্ছে কারণ রাইবোজোমগুলো প্রোটিন তৈরি করে যেখানে বিস্কিট তৈরি হয় সেটাকে বিস্কিট ফ্যাক্টরি বলে আমরা যেখানে প্রোটিন তৈরি হয় সেটাকে আমরা কি বলবো প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলবো তো এই রাইবোজোম পড়ার পর এরপর আমরা একটা অঙ্গাণু পড়বো সেটার নাম হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া তো মাইটোকন্ড্রিয়া সবাই আমরা জানি মাইটোকন্ড্রিয়া এমন একটা অঙ্গাণু যে অঙ্গাণুটা সাধারণত আসলে কি তৈরি করবে মাইটোকন্ড্রিয়াটা হচ্ছে 
এখানে শক্তি তৈরি হবে বা এটিপি ফরমেশন হবে তোমরা যে সকল অঙ্গাণু শক্তি উৎপাদনের সাথে জড়িত তাদেরকে আমরা মাইটোকন্ড্রিয়া বলবো আর এই মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্ষেত্রে আরেকটা কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে এই মাইটোকন্ড্রিয়াতে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম হবে ঠিক আছে ক্র্যাপ চক্র হবে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম হবে এবং এগুলোর মাধ্যমে তারা শক্তি জেনারেট করবে তো এরপর আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট এগুলো তোমার পূর্ব কিছু ধারণা থাকতেও পারে ক্লোরোপ্লাস্ট হচ্ছে এটা উদ্ভিদ কোষের একটা অনন্য একটা অঙ্গাণু এবং সর্ববৃহৎ অঙ্গাণু বলা হয় অনেক অনেক ক্ষেত্রে যদিও এটা সর্ববৃহৎ অঙ্গাণু নিয়ে কন্ট্রোভার্সি রয়েছে তো ক্লোরোপ্লাস্টের ক্ষেত্রে আমরা জানি এখানে আসলে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ে সরকারের জাতীয় খাদ্য তৈরি হবে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে তোমরা বিভিন্ন ধরনের কাহিনী পড়বে প্লাস্টিক মূলত জিনিসটা প্লাস্টিক তো ক্লোরোপ্লাস্ট রয়েছে লিকোপ্লাস্ট রয়েছে ক্রোমোপ্লাস্ট রয়েছে অ্যামাইলোপ্লাস্ট অ্যালিউরোপ্লাস্ট হ্যাঁ এই জিনিসগুলো সমস্ত জিনিসগুলো আমরা এখানে পড়ব এবং ক্লোরোপ্লাস্ট এক 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 উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উক্লোরোপ্লাস্টের ধরন বা স্ট্রাকচার বা গঠন বিভিন্ন ধরনের হবে এটা আমরা পড়ব হুম তো ক্লোরোপ্লাস্ট পড়ার পর যে জিনিসটা আমরা চোখ দেওয়ার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে গোলগি বডি গোলগি বডি হ্যাঁ তো এই কোষের মধ্যে কতগুলা এরকম অঙ্গাণু থাকবে দণ্ডাকার থাকতে পারে তারপর এই গোলাকার থাকতে পারে হ্যাঁ এবং ফুসকার মতো থাকতে পারে এই যে অঙ্গাণুগুলো এই অঙ্গাণুগুলো হচ্ছে গোলগি বডি এই গোলগি বডিগুলা হচ্ছে তোমার সিস্টানি বলা হয় এগুলাকে এগুলাকে ভেকুয়াল বলা হয় এগুলাকে ভেসিকল বলা হয় কোনটা কেন কি হচ্ছে কোনটা কিভাবে থাকে কোনটা কি করবে সেগুলো আমরা জানবো এছাড়াও তোমরা কিছু টার্ম পাবে সিজিএন এবং টিজিএন হ্যাঁ তো ট্রান্স গোলগি নেটওয়ার্ক এবং সিজ গোলগি নেটওয়ার্ক এই সম্বন্ধে ডিটেল বা বিস্তারিত ধারণা তোমরা এখানে পেয়ে যাবে তারপর আমি যেটা বলতে চাচ্ছি গোলগি বডির পর সেটা হচ্ছে তোমার অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এটা দুই ধরনের হয়ে থাকে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম রয়েছে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম রয়েছে এটা সম্বন্ধে আমরা এখানে জানব এটা প্রোটিন তৈরি করবে প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো গঠন করবে তারপর তুমি জানবা সেন্ট্রিউল 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 হচ্ছে এটা আসলে বেসিক্যালি আমরা জানি যে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে সেন্ট্রোল থাকে না প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে সেন্ট্রোল থাকে এই সেন্ট্রোলটা মূলত মাইক্রোটিউবিল গঠনের সূচনা করে হ্যাঁ তো এরপর আমরা যে জিনিসটা জানবো সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিউলের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা জিনিস তোমাকে জানতে হবে যে আসলে এই যে গঠনটা দেখতে পাচ্ছ এখানে নলাকার এরকম এরকম থাকবে হ্যাঁ সেন্ট্রোজমগুলো সাধারণত জোড়াই জোড়াই থাকে তো জোড়াই জোড়াই থাকে এই জন্য এটাকে আমরা কি বলতেছি ডিপ্লোজম এবং এর চারপাশে এক ধরনের তরল পদার্থ থাকবে এটাকে আমরা কি বলতেছি সেন্ট্রোস্ফিয়ার এবং সবগুলাকে একত্রে আমরা সেন্ট্রোজোম বলছি তারপর আর কি বাকি রয়েছে সেন্ট্রিউলের পর আমরা বলবো পড়ব হচ্ছে তোমার মাইক্রোটিউবিউল মাইক্রো টিউবিউল তো এখানে মাইক্রোটিউবিউল রয়েছে মাইক্রোফিলামেন্ট রয়েছে হ্যাঁ আর রয়েছে তোমার ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট ইন্টার মিডিয়েট ফিলামেন্ট এই মাইক্রোটিউবিউল মাইক্রোটিউব ফিলামেন্ট এবং ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট এই সবগুলোকে একত্রে যেটা বলা হয়ে থাকে সবগুলাকে একত্রে বলা হয়ে থাকে সাইটোস্কেলেটন বা কোষীয় কঙ্কাল এই কোষীয় কঙ্কল কোনো কোষ বিভাজনে সহায়তা করবে এরা সিলা এবং ফ্রাজিলার আন্দোলন বা চলনে সহায়তা করবে হ্যাঁ তো এই কাজগুলো এরা করে থাকবে মাইক্রোটিউবিউল মাইক্রোফিলামেন্ট এবং ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট এদের আরও অনেক নাম রয়েছে এদের সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে কিভাবে এরা গঠিত হয় কি দিয়ে গঠিত হয় কি কাজ করে ইন ডিটেইল আমরা এখানে আলোচনা করব তারপর আমরা পড়ব হচ্ছে গ্লাইঅক্সিজম গ্লাইঅক্সিজম এবং পার অক্সিজম তার মানে গ্লাইঅক্সিজম এবং পার অক্সিজম নিয়েও আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে গ্লাইঅক্সিজম হচ্ছে তোমার এরা লিপিডকে ভাঙবে আর পার অক্সিজমের কাজ হচ্ছে হাইড্রোজেন পারক্সাইডকে ভাঙা হ্যাঁ গ্লাইঅক্সিজম কাকে ভাঙবে লিপিডকে আর পারক্সিজম হাইড্রোজেন পারক্সাইডকে এই ভাঙার ফলে কি হবে কেন ভাঙতে হয় এই বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করা হবে আর কি কাজ করে তো তারা সেটাও এখানে আলোচনা করা হবে তারপর একটা জিনিস মনে হয় আমরা অফ করে এসেছি সেটা হচ্ছে লাইসোজোম লাইসোজোম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইসোজোম হচ্ছে তোমার এমন একটা অঙ্গাণু যারা দুইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বায়োলজিক্যাল ফেনোমেন অটোফেগি অ্যান্ড অটোলাইসিস এর সাথে ভেরি ক্লোজলি কানেক্টেড এই অটোফেগি এবং অটোলাইসিস খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস এক দুইটাতেই কোষ কোষগুলা কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু ধ্বংস হবে বা কোষ ধ্বংস হবে এবং এখানে কতগুলো পয়েন্ট থাকবে লাইসোজোম স্টেবিলাইজার লাইসোজোম লেভিলাইজার হ্যাঁ এগুলোর মাধ্যমে অটোফেগি বা অটোলাইসিস হবে সে নিজে নিজেকে ধ্বংস করবে এবং এই কারণে লাইসোজোমকে আমরা এটা একটা থলি আকৃতির অঙ্গাণু এটাকে আমরা আত্মঘাতী থলিকা বলে থাকি কি বলে থাকি আত্মঘাতী 
স্থলিকা বলে থাকি একটা কথা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম ম্যাক্সিমাম অঙ্গাণুর মধ্যে বাইরে আবরণ থাকবে এবং কিছু অঙ্গাণু এক দুটো অঙ্গাণু রয়েছে যারা আবরণ বিহীন হবে যেমন রাইবোজম একটা আবরণ বিহীন অঙ্গাণু এবং রাইবোজম অলসো এটাকে সার্বজনীন অঙ্গাণু বলা হয় কারণ রাইবোজম আদি কোষেও থাকে প্রকৃত কোষেও থাকে যার কারণে এটাকে আমরা কি অঙ্গাণু বলছি সার্বজনীন অঙ্গাণু বলে থাকি আচ্ছা তারপর আরেকটা অঙ্গাণু রয়েছে যেটাকে আমরা কোষ গহ্বর বলে থাকি তোমরা দেখবে ইউজুয়ালি কোষের মধ্যে একটা এরকম ফাঁকা জায়গা থাকে এই ফাঁকা জায়গাটাকে আমরা কি বলছি কোষ গহ্বর বলছি এই কোষ গহ্বর গুলো কোষ রস ধারণ করবে কোষের অভ্যন্তরীণ পেস্টটাকে রক্ষা করবে এবং বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থ তার মাঝে ধারণ করবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্গাণু তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্ট গোলকিপটি অ্যান্ডোপ্লাস্ট রেটিকুলাম সেন্ট্রিয়াল মাইক্রোটিউবুল গ্লাইক্সোজম পারক্সোজম লাইসোজম কোষ গহ্বর এই বিভিন্ন ধরনের অঙ্গাণু নিয়ে এই প্রথম অংশটুকুতে আলোচনা করা হবে তুমি একটা জিনিস মনে রাখবে এই অংশটুকু অনেকের কাছে খুব পেইনফুল মনে হয় but there are so many informations and this uh, segment is very important karon ekhan theke admission test e prochur prochur proshno ashe tumi jodi ei ongsho tuku skip kore jao tumi nischit bhabe biology te a plus pabe there is no doubt but ei ongsho tuku skip kore gele tumi nischit bhabe kothao chance pabe na ei bishoye o kono shondeho nei tomar chance pa depend korteche ei rokom kichu topic er upor je gula maximum student avoid korbe ভালো জায়গায় তো সব স্টুডেন্ট চান্স পাবে না যারা যারা অ্যাভয়েড করে কঠিন জিনিসগুলো তারা পাবে না আর যারা কঠিন জিনিসগুলোকে আপন করে নিতে পারে তারাই ভালো জায়গায় চান্স পায় এবং দিস থিংস আর ভেরি ইজি এবং সিকুয়েন্সিয়াল তুমি মুখস্থ করতে যাবে না তুমি আসলে ট্রলি তোমার কাজ হচ্ছে তুমি যখন এইচএসিতে ভর্তি হবে প্রথম তুমি এই জিনিসগুলা ট্রলি রিডিং পড়ে যাবে আমি জাস্ট টপিকগুলো তোমার কাছে উন্মুক্ত করছি রিডিং পড়ে গেলে যে জিনিসগুলো তুমি আটকে যাবে সেগুলো মার্কিং করে রাখবে তখন কলেজে যখন ভর্তি হয়ে যাবে বা প্রাইভেটে যাবে টিচারদের কাছে তখন তুমি এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে নেবে সারটা ক্লিয়ার করার পর যে জিনিসগুলো তুমি বুঝবে না তাদের কাছ থেকে ক্লিয়ার হয়ে নেবে আচ্ছা তো এইটা হচ্ছে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশ প্রথম অধ্যায়টা অনেক বড় অধ্যায় তোমার কাছে মনে হবে এতদিন কেন লাগতেছে এই অধ্যায় কি আর কোনোদিন শেষ হবে না কিন্তু মনে রাখবে এই অধ্যায় এক এবং তিন এবং নয় অধ্যায় শেষ হওয়া মানে বায়োলজি অনেকাংশেই শেষ হয়ে যাওয়া তো এই এটা ছিল বায়োলজির প্রথম অংশ প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশটাকে আমি ভাগ করি আসলে নিউক্লিয়াস ক্রোমোজোম ডিএনএ এবং আর এর মধ্যে তো নিউক্লিয়াস এবং ক্রোমোজোম যখন তুমি পড়বে দুইটা আসলে একই টাইপের জিনিস তো এই যে একটা কোষ দেখছো তুমি এই কোষের মধ্যে কি থাকে নিউক্লিয়াস থাকে কোষের মধ্যে কি থাকবে নিউক্লিয়াস থাকবে তো নিউক্লিয়াসের বাইরে যে আবরণটা এটাকে আমরা বলি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন তারপর ভিতরে একটা অধিকতর ঘন বস্তু থাকে সেটাকে আমরা বলি নিউক্লিয়োলাস এবং ভিতরে যে কম ঘন অঞ্চল সেটাকে আমরা বলছি নিউক্লিয় প্লাজম এবং এইখানে যে অংশগুলো থাকে এটাকে আমরা বলছি ক্রোমাটিন ফাইবার বা ক্রোমাটিন তন্তু এই চারটা অংশ নিয়ে আসলে নিউক্লিয়াসটা গঠিত হয় এবং তোমরা সবাই যেন নিউক্লিয়াসকে কোষের মস্তিষ্ক বা ব্রেন অফ সেল বলা হয় এবং নিউক্লিয়াসের নামটা আসলে কেরিয়নও বলা হয়ে থাকে এটা এটাকে কেরিয়ন মানে হচ্ছে তোমার নাক্স নাক্স মানে হচ্ছে নাট নাট মানে হচ্ছে বাদাম অর্থাৎ বাদামের মতো দেখতে এই জন্য এটাকে আমরা এই রকম নাম দিয়ে থাকি তো নিউক্লিয়াসের গঠনটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট আর নিউক্লিয়াস যেহেতু কোষের মস্তিষ্ক মস্তিষ্ক ছাড়া যেমন আসলে মানুষ চলতে পারে না জীব চলতে পারে না তো মস্তিষ্ক ছাড়া আসলে একটা কোষের কথা চিন্তা করা যায় না তারপর এই যে ক্রোমো ক্রোমাটিন তন্তুগুলো দেখতেছো কোষ বিভাজনের সময় এই ক্রোমাটিন তন্তুগুলোই কি হয়ে যায় ক্রোমোজোম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ক্রোমোজোম হিসেবে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন তুমি দেখবে যে ক্রোমোজোম এরকম থাকে হ্যাঁ তো ক্রোমোজোমটা হচ্ছে সব প্রজন মানে নিজে নিজেকে রেপ্লিকেট করে ফেলতে পারে হ্যাঁ এবং এই ক্রোমোজোমটা তৈরি হয় মূলত তোমার দুইটা জিনিস দিয়ে একটা হচ্ছে এই যে দেখতেছ এই জিনিসটার নাম হচ্ছে ডিএনএ দিয়ে তৈরি হয় আর এই মাছ মাঝে থাকে হচ্ছে প্রোটিন প্রোটিনটার নাম হচ্ছে হিস্টোন প্রোটিন অর্থাৎ ডিএনএ এবং হিস্টোন প্রোটিন দিয়ে একটা ক্রোমোজোম ফর্মড হয় এবং আমরা তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি ডিএনএ গুলো থাকে কোথায় ক্রোমোজোমের মধ্যে ক্রোমোজোম থাকে কোথায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে দ্যাট ইজ ভেরি ক্লোজ কানেকশন তাহলে ডিএনএ থাকে ক্রোমোজোমে ক্রোমোজোম থাকে কোথায় নিউক্লিয়াসে এবং ক্রোমোজোমের একটা ইউনিক ফিচার রয়েছে ক্রোমোজোম গুলো রং ধারণ করতে পারে ঠিক আছে রং ধারণ করতে পারবে এবং এরা বংশগতি মিউটেশন প্রকরণ সৃষ্টি ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে তাহলে নিউক্লিয়াস পড়বা এবং ক্রোমোজোম পড়বা খুবই ক্লোজ রিলেটেড তারা এবং ক্রোমোজোমের মধ্যে যেহেতু ডিএনএ থাকে তখন আমরা চলে যাবো ডিএনএ তে তো ডিএনএ কি পরীক্ষায় যদি আসে ডিএনএ কি হোয়াট ইজ ডিএনএ পোলাবান অনেক
কি দিয়ে তৈরি হয় নিউক্লিওটাইড তার মানে ডিএনএ পড়তে গেলে তোমার মাথায় চলে আসবে নিউক্লিওটাইড কি নিউক্লিওটাইড এর সাথে রিলেটেড একটা টপিক আছে নিউক্লিওসাইড তাহলে নিউক্লিওসাইড নিউক্লিওটাইড এই জিনিসগুলো তোমরা এখানে পড়বা আবার আরএনএ টাও হচ্ছে তোমার রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড এটাও তৈরি হয় রাইবোনিউক্লিওটাইড দিয়ে তাহলে নিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর নিউক্লিওটাইডকে যখন তুমি ভাঙতে যাবা তখন দেখবা যে এখানে থাকবে কি পেন্টোস সুগার আর হচ্ছে তোমার নাইট্রোজেন বেস আর হচ্ছে ফসফেট তো পেন্টোস সুগার নাইট্রোজেন বেস ফসফেট এই তিনটা দিয়ে তৈরি হবে নিউক্লিওটাইড আর যদি পেন্টোস সুগার আর শুধু নাইট্রোজেন বেস থাকে তখন এটাকে তৈরি হবে তখন এটাকে বলা হবে নিউক্লিওসাইড আর এই নিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড পড়তে গেলে তোমাকে পেন্টোস সুগার পড়তে হবে তো পেন্টোস সুগার মানে আমরা সবাই জানি পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট সুগার তো এদের চেইন স্ট্রাকচার কেমন হবে রিং স্ট্রাকচার কেমন হবে এই জিনিসগুলো তুমি পাবে আবার কোথায় তিন নম্বর অধ্যায় এই জন্য আমি সবসময় বলে থাকি তিন নম্বর অধ্যায় পড়ে তারপর যদি এক নম্বর অধ্যায়টা পড়ো তাহলে বায়োলজি তোমার কাছে মনে হবে ইটস এ ব্লেসিংস আর যদি তিন নম্বর অধ্যায় না পড়ে এক নম্বর অধ্যায় পড়া শুরু করো তাহলে বায়োলজি তোমার কাছে মনে হবে এটা তোমার জন্য একটা অভিশাপ তো আমি বলবো তিন নম্বর অধ্যায় পরে প্রথম অধ্যায়টা শুরু করার চেষ্টা করবে তোমরা তো নিউক্লিওসাইড নিউক্লিওসাইড পড়লে তো ডিএনএ এর ক্ষেত্রে মনে রাখবে একটা কথা ডিঅক্সিরাইবোস সুগার থাকে আর আরএনএ এর ক্ষেত্রে থাকে হচ্ছে রাইবোস সুগার তো ডিএনএ আরএনএ যখন তুমি পড়ে ফেলবে তাহলে তোমার দ্বিতীয় সেগমেন্ট শেষ হয়ে গেল এবং এখন শুরু হয়ে গেল তোমার তৃতীয় সেগমেন্ট প্রথম অধ্যায়ে তো প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় সেগমেন্টে খুব ইন্টারেস্টিং খুব মজার এবং খুব লজিক্যাল এবং সায়েন্টিফিক্যাল তিনটা বিষয় রয়েছে এখানে একটাকে বলা হয় replication replication transcription এবং translation translation replication transcription এবং translation তো replication that means replica তৈরি করা কপি তৈরি করা কপি অফ হোয়াট ডিএনএ এর কপি তৈরি করা একটা ডিএনএ থেকে যখন তার মতো দুইটা ডিএনএ তৈরি করা হয় তখন এটাকে বলা হয় রেপ্লিকেশন দিস প্রসেস ইজ কল রেপ্লিকেশন ডিএনএ থেকে তুমি তার মতো নতুন দুইটা ডিএনএ তৈরি করলা দ্যাট মিন্স রেপ্লিকা রেপ্লিকা মানে কপি কপি মানে নকল তাহলে এটাকে আমরা কি বলছি রেপ্লিকেশন যদি ওই কপি বলা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আছে এটা আমরা ক্লিয়ার করবো ক্লাসে ট্রান্সক্রিপশন অর্থাৎ অনেক বড় জিনিসটাকে তুমি বড় জিনিসের একটা ট্রান্সক্রাইব তৈরি করলা ছোট করে উপস্থাপন করলা অর্থাৎ ডিএনএ থেকে যদি তুমি আরএনএ তৈরি করো স্পেশিয়ালি এখানে কোন আরএনএ মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরি করো তখন সেটাকে বলা হবে ট্রান্সক্রিপশন ও এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলে নেই আরএনএ যখন পড়বে তখন তুমি দেখতে পাবে বিভিন্ন ধরনের আরএনএ রয়েছে জেনেটিক আরএনএ নন জেনেটিক আরএনএ এম আরএনএ যেটাকে আমরা মেসেঞ্জার আরএনএ বলে থাকি টি আরএনএ যেটাকে আমরা ট্রান্সফার আরএনএ বলে থাকি তারপর রয়েছে তোমার আর আরএনএ যেটাকে আমরা রাইবোজোমাল আরএনএ বলি এবং এছাড়াও রয়েছে মাইনর আরএনএ যে আরএনএটা সাধারণত অনেক সময় এটাকে রাইবোজাইমও বলা হয়ে থাকে বিকজ অফ হেভ হেভিং দ্য এনজাইম এনজাইম প্রপার্টিস ওকে তো ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে ডিএনএ থেকে এম আরএনএ তৈরি করা আর ট্রান্সলেশন হচ্ছে তোমার এই এম আরএনএ থেকে যখন তুমি কি করতে যাবা প্রোটিন তৈরি করতে যাবা আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ আর প্রডিউসিং প্রোটিন ইউ কান্ট এক্সপ্রেস ইউর ফিচার্স তো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে আসলে কে প্রকাশ হয় প্রোটিনের মাধ্যমে সুতরাং প্রোটিন আলটিমেটলি প্রোটিন তৈরি করতে তো এই যে ডিএনএ থেকে এমআরএন এমআরএন থেকে প্রোটিন তৈরি করার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য প্রকার যে প্রক্রিয়াটা এই তিনটা জিনিসকে আবার একত্রে আমরা কি বলতেছি সেন্ট্রাল ডগমা বা জীবনের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় সেন্ট্রাল ডগমা বা জীবনের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বলা হচ্ছে তো এই তিনটা জিনিস খুবই ইন্টারেস্টিং ডিএনএ থেকে কিভাবে দুইটা ডিএনএ তৈরি হবে ডিএনএ থেকে কিভাবে এমআরএন তৈরি হবে এমআরএন থেকে কিভাবে প্রোটিন তুমি তৈরি করবে ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং তো এখন এবং খুব সহজ অবভিয়াসলি স্টুডেন্টরা ভয় পায় অনেক ভয় পায় ভয় পেয়ে পড়তে চায় না বা পড়তে পারে না বা অনেকে অন্ধভাবে মুখস্থ করে মুখস্থ করার কিছু নেই সুন্দর সিস্টেম লজিক্যালি আগাবা স্টেপ বাই স্টেপ বুঝে বুঝে পড়বে ইনশাল্লাহ তোমরা বুঝতে পারবা এবং এগুলো যখন পড়তে যাবা আরো কিছু নতুন নতুন টার্ম এটার মধ্যে চলে আসবে যেমন ধরো ওকাজাকি খন্ড কাকে বলে আহ রেপ্লিকেশন বাবল কি হ্যাঁ ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্ট কাকে বলে রেপ্লিকেশন বাবল কি হ্যাঁ রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স কি তারপর ধরো ফর্ক কি হ্যাঁ তারপর আসতে পারে আহ কি বলে ওটাকে ট্রান্সক্রিপশন পড়তে ডিএনএ প্রুফ রিডিং কি হ্যাঁ ডিএনএ প্রোফিডিং কি মিসম্যাচ কি মেরামত বলতে কি বুঝো ট্রান্সক্রিপশন পড়ার ক্ষেত্রে খুব চমৎকার জিনিস পেয়ে যাবো তোমরা স্প্লাইসিং কি টেইলিং বলতে আমরা কি বুঝি তারপর হচ্ছে কেপিং বলতে আমরা কি বুঝি স্প্লাইসিং টেইলিং কেপিং এই জিনিসগুলো আমরা এখানে পেয়ে যাবো অবশ্যই আমার চ্যানেলে এই বিষয়ে ভিডিও আছে স্প্লাইসিং টেইলিং কেপিং তোমরা ইচ্ছে করলে দেখে নিতে পারো 
তারপর ট্রান্সলেশন যখন পড়বা তখন আসলে এখানে তুমি খুব সহজেই তুমি ট্রান্সলেশন পড়ার সময় প্রোটিন তৈরির সময় যে বিষয়গুলো বিভিন্ন এনজাইমের নাম তুমি পেয়ে যাবা ট্রান্সলেশন কিভাবে হয় সেই বিষয়গুলো আমরা জানব তো এভাবে আমরা প্রোটিন তৈরি করে থাকি তো এই হচ্ছে বিষয় তারপর এরপর আমি যে সেগমেন্টটার কথা বলতে চাচ্ছি রেপ্লিকেশন ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন এরপর আসতেছে তোমার জিন জেনেটিক কোড এবং কোড ডিকশনারি জিন জেনেটিক কোড এবং কোড ডিকশনারি তাহলে জিনের মধ্যে জিনটা আসলে কি জিন মানে কিন্তু ভূত না রে ভাই জিন মানে হচ্ছে একটা এই যে ধরো ডিএনএ টা দেখতে পাচ্ছ তুমি এই ডিএনএ একটা সিকোয়েন্স স্মল সেগমেন্ট অফ ডিএনএ যেটা আসলে পরবর্তীতে প্রোটিন তৈরির সংকেতটা বহন করবে এবং জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে সেটা কি আমরা কি বলতেছি তার মানে এ স্মল সেগমেন্ট অফ ডিএনএ হুইচ ক্যান হুইচ ক্যান ক্যারি দা সিকোয়েন্স অফ ডিএনএ বা সিকোয়েন্স অফ প্রোটিন সরি সিকোয়েন্স অফ প্রোটিন এন্ড হুইচ ক্যান কন্ট্রোল দা ফিচারস সেটা কি আমরা কি বলতেছি অথবা ইউনিট অফ কন্ট্রোলিং ফিচারস ইজ কলড দা জিন জিন হচ্ছে ডিএনএ এর একটা ক্ষুদ্র অংশ যেটা প্রোটিন তৈরির সংকেত প্রদান করে বা বহন করে এবং যেটা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণে একক হিসেবে কাজ করে সেটাকে আমরা কি বলি জিন বলে থাকি তো জিন পড়তে গেলে তোমাকে আসলে বিভিন্ন ধরনের জিন সম্বন্ধে ধারণ বাবা সিউডো জিন কাকে বলে স্প্লিট জিন কাকে বলে জাঙ্ক ডিএনএ কাকে বলে লিথাল জিন কাকে বলে স্যাক্স লিংক জিন কাকে বলে স্যাক বিভিন্ন ধরনের জিন সম্বন্ধে তোমরা একটা আইডিয়া পাবা এবং জেনেটিক কোড নিয়ে যখন কথা বলবা তখন দেখবা আসলে কতগুলো নির্দিষ্ট নাইট্রোজেন বেস এভাবে মিলে একটা করে অ্যামিনো অ্যাসিড কে নির্দেশ করে অ্যামিনো সরি অ্যামিনো অ্যাসিড কে নির্দেশ করে হ্যাঁ এই অ্যামিনো অ্যাসিড কে যে নির্দেশ করতেছে তো একটা যেমন এইউজি বলতে আমরা আসলে কি বুঝি ম্যাথিওনিন কে বুঝি কাকে বুঝি ম্যাথিওনিন তো এই যে অ্যামিনো অ্যাসিডের যে ক্রম এই ক্রমের সাথে নিউক্লিক অ্যাসিডের ক্রমের একটা সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্কটাকে আমরা বলতেছি জেনেটিক কোড এখন কথা হচ্ছে এই বিষয়টা জেনেটিক কোড পড়ার পর তোমাকে বুঝতে হবে যে জেনেটিক কোডের একটা ডিকশনারি রয়েছে যে ডিকশনারিতে তুমি গেলে আসলে এই যে এইউজি মানে যে ম্যাথিওনিন হ্যাঁ এই মেথিউনিন এই অর্থটা কোথায় পাবো আমরা ডিকশনারিতে পাবো কোন ডিকশনারিতে কোড ডিকশনারিতে তো এই কোড ডিকশনারিতে আসলে হরগোবিন্দ খোরানা নিরেন বার্গ হ্যাঁ ক্রিক এরা মিলে এই ডিকশনারিটা তৈরি করেছেন যেখানে সমস্ত জেনেটিক কোডের অর্থগুলা বিদ্যমান দেয়া থাকবে তো এই বিষয়গুলা যদি আমি খুব সুন্দর করে সিস্টেমেটিক ওয়েতে পড়ে ফেলতে পারি তাহলে মনে করবা যে আমার বোর্ড পরীক্ষা এবং মেন পরীক্ষা যেটা অ্যাডমিশন সেখানে আমি খুব ভালো করতে পারবো স্পেশালি মেডিকেলের জন্য আমি পারফেক্টলি নিজেকে তৈরি করতে পারবো তো তোমার কাজ হচ্ছে আমি যে টপিকগুলোর কথা বললাম সেই টপিকগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেই তুমি রিডিং পড়ে ফেলবে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে রিডিং পড়ার সময় তুমি এগুলো দাগিয়ে ফেলবে তো দাগিয়ে ফেলে যে জিনিসগুলো বুঝছ বুঝতে পারছো না তুমি সেগুলো দাগিয়ে ফেলবে যাতে পরবর্তীতে তোমরা ক্লিয়ার হতে পারো অনেক কথা বললাম খুব দ্রুত বললাম লাস্ট একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের সময় এই সুযোগগুলো ছিল না আমরা আসলে প্রথম যখন ভর্তি হলাম কলেজে আমরা দেখলাম যে নতুন একটা সাবজেক্ট নতুন টপিক অনেক বেশি ট্রেনে লম্বা করা হয়েছে জিনিসগুলাকে টপিকগুলাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে জিনিসগুলো আমাদের কাছে অপরিচিত ছিল আমরা খুব স্ট্রাগল করেছি তো এখন সময় আসছে তোমাদের স্ট্রাগলটাকে কমিয়ে দেওয়ার আমরা যারা এডুকেশন সেক্টরে রয়েছি তারা আমরা আসলে চেষ্টা করি তোমাদের কাজটাকে সহজ করে দেওয়ার জন্য তো আমি তোমাকে প্রথম অধ্যায়ের ফুল একটা রিভিউ দিয়ে দিলাম যে এই টপিকগুলো তোমাকে আলোচনা করতে হবে পড়তে হবে জানতে হবে অন্তত বইটা খুলে যখন তুমি এই টপিকগুলো পড়ে ফেলবে ক্লাস করার সময় দেখবে তুমি অনেক এগিয়ে রয়েছ তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে একটা কথা মনে রাখবে ইন্টারমিডিয়েট লাইফ ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল অ্যান্ড ভেরি স্ট্রাগলিং যদি তুমি এই স্ট্রাগল পিরিয়ডটা স্ট্রাগল আসলে কারো জন্যই সহজ হয় না স্ট্রাগল অলওয়েজ কঠিন তুমি যদি এই স্ট্রাগল পিরিয়ডটা না কাটাতে পারো প্রপারলি এবং যদি তুমি এই যুদ্ধে উইন না করতে পারো তোমার জীবন কিন্তু ভুল পথে পরিচালিত হবে কারণ ইন্টারমিডিয়েটের সফলতা এবং কার্যকারিতার উপর নির্ভর করতেছে তুমি জীবনে কতটুকু সফল হবে কারণ একটা কথা মনে রাখবে জীবনে অনেক সময় মানুষ ইনভেস্টমেন্ট করে সব ইনভেস্টমেন্ট মানুষকে ম্যাক্সিমাম প্রফিট দিতে পারে না বাট ইন্টারমিডিয়েটের যে ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট অফ হোয়াচ তোমার সময় মেধা এবং একাগ্রতার যে ইনভেস্টমেন্টটা তুমি করবে ইন্টারমিডিয়েটে এটা তোমাকে সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে নিয়ে যেতে পারবে আমি আশা করব তোমরা সবাই জীবনে সফল হবে 
তোমাদের সফলতা কামনা করে শেষ করছি আজকের ভিডিও এবং তোমাদেরকে যে কথাটি বলছি তুমি আমার আমরা 12 টি অধ্যায় নিয়ে সিকোয়েন্সিয়ালি 12 টা ভিডিও আপলোড করব ইন্টারমিডিয়েট এর ফুল কোর্স সম্পর্কে ধারণা পেতে তোমরা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ